bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta quarta-feira, véspera de feriado, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Amanhã a gente começa aí já as rodadas de eliminatória. Eliminatórias sul-americanas, europeias, asiáticas, africanas e por aí vai. E você pode fazer sua aposta lá na PagBet. Com apenas um real, você já consegue apostar. O pagamento deles é rapidinho através de Pix. Você tem também um cadastro super rápido, atendimento 24 horas, humanizado. E você, além de fazer apostas esportivas, tem o Aviator também, que é mais uma modalidade de aposta que você consegue fazer. Dentro da plataforma, tá? O nosso bordão lá é acertou, tá pago via a agilidade que a PagBet tem na hora de realizar os seus pagamentos, tá bom? Pensou em apostas aí? Tô te trazendo mais uma possibilidade que é a PagBet. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas se calar pelo nosso link, para que eles saibam que vocês vieram aqui do canal, beleza? Bom, galera, dito isso, vamos discutir a questão da liberação de São Januário... Porque o negócio caminhou, tá? São Januário está muito próximo de ser liberado. O Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu um comunicado. O Vasco, inclusive, divulgou o mesmo na, através da sua assessoria de imprensa. Eu gostaria de trazer para vocês o comunicado e a nota do Ministério Público do Rio de Janeiro para vocês entenderem que pé anda é a situação. E vamos a ela aqui. O Procurador-Geral da Justiça, Luciano Matos, recebeu nesta quarta-feira representantes do Vasco da Gama para discutir os requisitos necessários para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, o tal do TAC, para que o estádio de São Januário volte a receber presença de público. O local está impedido de receber público desde o dia 23 de junho, por, por determinação do TJ do Rio após ter sido palco de conflitos durante partida entre Vasco e Goiás, como o Vasco recorreu ao STJD para tentar reverter a decisão. A atribuição para cuidar do processo passou a ser da Procuradoria-Geral da Justiça. Na verdade, o Vasco recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Desculpa, estou corrigindo aqui. Durante o encontro, os membros do Ministério Público do Estado do Rio receberam explicações sobre o plano de ação desenvolvido pelo Vasco para deixar o interior e o entorno do estádio mais seguros. Entre as ações previstas estão a instalação de câmeras de alta resolução, facilitando a identificação de possíveis irregularidades e de catracas com reconhecimento facial para o ingresso do público. Além disso, estão previstas medidas para facilitar a entrada e o escoamento do público e a instalação de um posto avançado do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios UBEP dentro de São Januário. A operação de estádios, não apenas no Rio de Janeiro, mas ao redor do mundo, é um tema bastante complexo, pois envolve diferentes fatores, inclusive culturais, e compete ao Ministério Público zelar pelo cumprimento das regras. Nós acreditamos que as medidas apresentadas pelo Vasco neste plano de ação, utilizando-se de elementos técnicos para implementar melhorias na operação do estádio, podem, caso o clube se comprometa a cumpri-las através da assinatura de um TAC, proporcionar a reabertura de São Januário, afirmou o Luciano Matos. As partes acertaram que elaborarão uma minuta de TAC. E, em caso de acordo, haverá nova reunião na próxima semana, em que serão convidados representantes da Prefeitura do Rio, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é a FERJ, e Marcos é, na FERJ, para assinatura do termo, que deverá ser encaminhado ao Judiciário para homologação. E aqui eu encerro e eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes. Participaram da reunião pelo Ministério Público os procuradores da Justiça Salvo Bittencourt, assessor-chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais Civis, é, Marcos Leal, coordenador do grupo temático Templário do Desporto, pelo Vasco, estiveram presentes o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente-geral Carlos Roberto Osório, a diretoria jurídica Gisele Cabreira e, o, e a CFO Cátia Luiz Santos e os advogados Marcelo Figueira e João Pedro Figueira, tá? Então tá feito aí a matéria do Ministério Público do Rio de Janeiro. 
para finalizar, eu vou deixar com vocês o Procurador-Geral da Justiça é, comentando sobre como foi o encerramento dessa reunião. Eu já volto aqui com mais detalhes. Confere aí. O Vasco, o clube e a SAF apresentaram uma proposta de termo de ajustamento de conduta. É, ela disciplina algumas regras que o Vasco poderia cumprir aprimorando a segurança no estádio. Nós vamos fazer uma, um exame mais detalhado dessa proposta. É, acreditamos que estamos avançando num sentido bem positivo para a celebração desse termo de compromisso. O, a nossa expectativa é que na semana que vem façamos uma nova reunião e que nessa nova reunião possamos também contar com a presença de órgãos públicos e a federação é, para conhecerem é, os termos do termo de ajustamento de conduta que venha eventualmente a ser celebrado. Uhum. Bom, vocês acabaram de ouvir agora o Luciano Matos, que é o procurador-geral, é, ele comentando que a coisa realmente está caminhando para poder é, finalizar e São Januário ser liberado. O Vasco está tratando aí esse acordo né, e essas melhorias em São Januário como pioneirismo. Eu, particularmente, cara, sempre vou ser favorável a melhorias. Eu acho que ter biometria, reconhecimento facial, câmeras, aumentar a quantidade de catraca e aumentar a quantidade de catraca significa que você consegue atender mais torcedores ao mesmo tempo e facilitar a entrada dos mesmos e depois automaticamente a saída, isso é positivo. Eu não posso de forma alguma achar que isso é ruim. Isso é bom. O que me irrita é que o estado de São Januário foi interditado, primeiro com discursos elitistas e preconceituosos, o que está se fazendo com o Vasco é uma tremenda uma sacanagem, a forma como foi fechado o estádio. Eu até seria favorável de uma conversa do Ministério Público do Rio de Janeiro com o Vasco da Gama. Olha só, vocês tiveram o um episódio aí, já cumpriram a multa do STJD e a pena de quatro jogos sem torcida. A gente não vai liberar São Januário. Porém, a gente vai pedir vocês algumas melhorias no estádio. Vamos dar um prazo para que vocês façam esses ajustes em caso de não cumprimento, aí sim vocês podem ter o estágio interditado. Era uma outra conversa. Até porque, de novo, todas as medidas propostas eu considero boas. Vai melhorar para mim e para você. Quem é frequentante assíduo de São Januário, eu vou narrar um episódio aqui para vocês. Inclusive, num episódio desse, eu, Diego, desenvolvi um problema psicológico. Eu tenho uma agorafobia. Eu passei a ter pânico e ataque de crise no meio de multidão por um problema que eu vivi dentro de São Januário. Estreia da Série B de 2021, é, 2021 não, 2022, ano passado, Vasco e Itu, é, Ituano, não, meu Deus do céu. Não, foi 2021 mesmo, Vasco e Ituano. Tive um problema, não, foi 2022, desculpa. É, não foi Vasco e Ituano, foi Vasco e Vila Nova. O Vasco faz 1x0 com o Raniel, bem no comecinho do jogo, e depois o Vila Nova empata. Vasco e Vila Nova. Quem vai a São Januário, e São Januário, graças a Deus, vive lotado todos os jogos, e além do estádio, agora o entorno está lotado também, quando a galera tem o hábito de beber e de se alimentar do lado de fora, porque a bebida é cara, né? não tem muitas opções lá dentro, e etc. E aí a galera deixa para entrar todo mundo de uma vez em cima da hora. E o estádio de São Januário não tem uma estrutura é, capaz de atender uma galera em massa entrando tudo ao mesmo tempo em cima do jogo. As filas lotam, dá confusão. Quem nunca ouviu em São Januário o famoso o Uva Me Invadir? Né? Quando trava a catraca, são poucas catracas, e aí começa a galera a se espremer, se apertar, às vezes cai da polícia travar e falar não vai entrar, não vai sair ninguém, porque às vezes deu um probleminha na catraca. E numa merda dessa, eu desenvolvi esse problema psicológico, fiquei com medo até no dia de, de morrer lá e tal, foi um negócio muito feio, ficou todo mundo apertado, e saiu o gol do Raniel, e a galera, porra, querendo, aí que piorou a situação, e a polícia, calma, calma, e a galera, calma o caramba, vamos invadir, vamos invadir, e as pessoas se apertando, se apertando, era um jogo no horário de merda, era dia de semana, sete da noite, alguma coisa assim, 
E aí chegou muita gente em cima da hora, fora a galera que bebe e deixa pra entrar em cima. O que resolveu o problema foi o gás de pimenta que a polícia jogou e aí deu aquele estouro de boiada. Na hora eu fiquei puto, lacrimejou o olho, etc. Mas foi o que talvez salvou a minha vida, mas aquela experiência traumática me gerou um problema emocional que até hoje eu não consegui curar. E acredito talvez que nem cura tenha. Eu vou ser obrigado a conviver com isso agora até o último dia da minha vida, tá? Então o que eu tô dizendo pra vocês que eu vivi essa experiência e ter mais catracas, ter um espaço maior para que as pessoas entram e saem, para a gente que pensa em segurança, ter câmera, né, para pegar eventualmente um abrigo, uma confusão, reconhecimento biométrico e facial, proíbe quem está fichado, quem está proibido por alguma merda de entrar no estádio, ele só entra com o um dedinho lá e com reconhecimento facial. Se ele tiver com o CPF bloqueado, ele não entra no estádio. Então tudo isso é bom. O que me irrita, o que me chateia é, primeiro, fechar São Januário e impor isso ao Vasco. Ou você faz, ou vai ficar com o estádio fechado. Isso é que eu acho sacanagem. Tomar, eu ficaria feliz que não precisasse do Ministério Público para que o Vasco, por conta própria, estivesse fazendo essas melhorias. No final de contas, vai ser bom para gente, tá? Agora, é um absurdo o São Januário estar tá fechado e é ainda mais absurdo a forma como foi feito o despacho. Eu acho até que quem fez o despacho deveria, de alguma forma, receber algum tipo de sanção, porque foi extremamente é, é, feio e até preconceituoso a forma como falaram de São Januário, tá? Pra finalizar, eu vou pegar uma apuração do companheiro Lucas Pedrosa, do SBT Esporte Rio e do canal do Pedrosa, é, a respeito desse TAC, desse acordão aí entre Vasco e Ministério Público, que tá muito próximo de sair, tá? Eu vou ler pra vocês aqui é, um tweet do companheiro Lucas Pedrosa sobre esse acordo que tá próximo. Vamos lá. O Cruz Maltino, segundo apurei sobre a reunião, acredita que a proposta apresentada ao Ministério Público foi pioneira e ousada e pode servir de exemplo para outros estágios do Rio do ponto de vista operacional, de infraestrutura e segurança. São Januário será o primeiro estágio do Rio a receber a biometria e o reconhecimento facial, além de promover o aumento no espaço e no número de catracas, câmeras no estádio e melhora nos portões para a saída aos torcedores. Nesta quarta, ocorreu uma reunião de apresentação dessa proposta ao Ministério Público sobre o TAC. É... Aqui tem uma aspas do, do promotor, que eu já trouxe para vocês o vídeo. É... Então vamos finalizar com a conclusão do Lucas. Ou seja, a chance de esforço que o Vasco vem fazendo ser concretizado com a liberação de São Januário na próxima semana, já podendo pensar em mandar o jogo contra o Curitiba em São Januário, é grande. Ainda segundo algumas fontes, mesmo com o um cenário complicado e da forma com que isso foi feito, o Vasco entende que além do objetivo central, que é voltar a receber público em São Januário e promover novamente o encontro cultural da barreira, dando oportunidade de comércio aos moradores que estão sofrendo com essa interdição, o Cruz Maltino deixa um legado para os próximos passos de segurança e organização dos estádios do Rio de Janeiro. Então o Vasco trata com pioneirismo essas mudanças. Reitero e aqui eu finalizo o vídeo. Sou favorável a todas as mudanças que o Vasco propôs. Mas de novo, fechar São Januário é um absurdo. Um absurdo. Seria muito bacana se existisse uma conversa entre o Ministério Público e o Rio de Janeiro. Ó, pedisse uma, algumas melhorias e algumas mudanças no estádio. E caso elas não fossem atendidas, aí sim o estádio poderia ser interditado. Agora, primeiro interditar, causar essa confusão toda, para depois fazer um acordo e desequilibrar o Campeonato Brasileiro como vem acontecendo, isso eu não concordo e eu não vou concordar de forma alguma, tá? Parabéns ao Vasco pelo esforço, que dê tudo certo e no final de contas, como eu disse, vai ser melhor pra gente mesmo, tá? Então é isso. E de novo, vale lembrar também, você que está em casa me assistindo, ou se você conhece alguém que se envolveu na merda da briga daquele dia lá, lembra para esse cidadão aí, ou se você estiver me ouvindo, a culpa de São Januário estar tá fechada é sua também. Tem um movimento elitista, tem perseguição, tem sacanagem com a gente? Tem. 
Mas você é o maior culpado do estádio estar tá fechado. Porque tá tendo a sacanagem da carnetária da imposição sobre a gente, tá. Mas por o teu comportamento, pela tua selvageria, você ajudou a São Januário estar tá fechado. Então, bota a mão na tua consciência e que nunca mais você faça essa merda. Porque a sua atitude não, não, não respinga só em você. Respinga no clube que a gente ama, financeiramente, moralmente, gera todo um transtorno e automaticamente. É um monte de pessoas que não fazem nenhuma besteira, que são pessoas corretas, idôneas, estão proibidas de ir ao estádio por irresponsabilidade sua. Mas, de novo, uma frase que eu uso muito aqui no canal. Não há mal que dure para sempre. E no final de contas, acabou que serviu para unir a gente essa história do o sistema estar contra a gente, a comunidade se uniu. De alguma forma, acho que isso vai acabar suando até positivo como injeção e combustível para o Vasco seguir nessa labuta aí da fuga contra o rebaixamento. Tá bom? Então é isso, galera. Se eu encerro a nossa segunda e última edição, mais uma vez peço desculpa a vocês. A frequência meia bagunçada de vídeo. Falei para vocês que eu estou cuidando de algumas coisas relacionado à minha vida particular e em nome de Jesus aqui até o meado de outubro a passa esse período aí e as coisas vão voltar ao normal tá nos últimos dias a coisa tinha dado uma clareada hoje bagunçou de novo mas enfim amanhã é feriado e de novo fico feliz que vocês têm outras opções também e não dependem única e exclusivamente de mim para estar informado tá bom então tá feito o registro aqui para quem vai viajar uma boa viagem aí, fique com Deus, mas amanhã eu continuo aqui na Labuta. Valeu? Um, dois, três, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.